ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஒக்யூஸ் டிஸ்கஷன் தான் ஆர்சிசி சப்ஜெக்டில் இருந்து லேட்டஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தான் பார்க்க போகிறோம் அரௌண்ட் ஒரு செவன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஸ்பிளே பண்ணுற பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் ஏரியா ஆஃப் டென்ஷன் ரீஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் கம்ப்ரஷன் ரீஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன் பீம் ஸோ க்ராஸ் செக்ஷன் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓவரால் டெப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கேபிட்டல் டி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஏரியா ஆஃப் டென்ஷன் ரீஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதே மாதிரி கம்ப்ரஷன் ரீஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கோடல் ப்ரொவிஷனில் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமுக்கும் மினி அதாவது மேக்ஸிமுக்கு மினிமமுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்கே மேக்ஸிமம் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுற பாருங்கள் அதாவது நாட் எக்ஸீடு மேக்ஸிமனாகவே என்னென்னா லிமிட்டிங் வேல்யூ ஸோ நாட் எக்ஸீட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆர் கிராஸ் ஏரியான்னு சொல்லலாம் ப்ரெத் இன்டு டெப்த் ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கிளியர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் கொஷின் நம்பர் டூ ஸோ இந்த லிமிட் ஸ்டேட் டிசைன் மெத்தட் ஆஃப் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் த ரெக்கமெண்டட் பார்ஷியல் மெட்டீரியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் ஸ்டீலுக்கு தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்டீலுக்கு கான்கிரீட்டுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்டீலுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதே மாதிரி கான்கிரீட் கேட்டாங்கன்னா கான்கிரீட் கேட்டாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ தேர் ஃபோர் இந்த கொஷனுக்கு ஸ்டீல் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் என்னது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஸோ கீழே செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் பி தான் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டிஸ்பிளே இருக்குது பரவாயில்ல இருந்தாலும் ஸோ எஃபெக்டிவ் வித் ஆஃப் ஆனால் ஐசோலேட்டட் டி பீம் தான் கேட்குறாங்க எஃபெக்டிவ் வித் ஸோ வித் ஆஃப் த ஃப்ளான் தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து கண்டினியூஸ் கண்டிஷன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டட் கண்டிஷன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு இருக்குது கண்டினியூஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மோனோலித்திக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டேபிள் காலம் இதை மோனோலித்திக்னும் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்னொன்று ஐசோ ஐசோஸில் ஐசோ ஐசோலேட்டட் பீம் அப்படின்ட்டு ஸோ இதில் டி கண்டி டி பீம் கண்டிஷன் எல் பீம் கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ இந்த டேபிள் அண்ட் காலம் கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணியே ஆகணும் இதில் கேட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசோலேட்டட் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஐசோலேட்டட் அதே மாதிரி டீ தாங்க சொல்லியிருக்காங்க எல் சொல்லலை ஸோ டி பீம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போனா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் வரும் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சியா ஸோ ஐ திங்க் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் மேட்ச் ஆகுது ஸோ ஓகே ஆன்சர் சி ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் In the construction of pre-stressed concrete beam, the durability of the concrete is ensured by using minimum cement content. So, minimum cement content is available. Even if you look at the RCC, you can see that in the exposure condition, mild and extreme condition, you can see the minimum cement content. So, you can see the minimum cement content. மைல்டுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி மேக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் போகும் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி கேஜி பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆன்சர் அதுதான் மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் நெக்ஸ்ட் அட் சிம்பிள் சப்போர்ட் ஸோ அட் சிம்பிள் சப்போர்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோ மூமெண்ட் ஸோ பெண்டி மவுண்ட் வேல்யூ அட் சிம்பிள் சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ தான் அதுதான் ஜீரோ மூமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் லென்த் தான் கேட்குறாங்க ஸோ எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடல் ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் கீழே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஆன்சர் வந்து ஆனால் ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும் ஸோ உங்களுக்கு கோட் புக்கோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ கோட் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் கோட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் கிளாஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எம் ஒன் டிவைடட் பிபி பிளஸ் எல் நாட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஜென்ரல் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க வேறு சிம்பிள் சப்போர்ட்டாக இருந்தால் எவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து எம் ஒன் பை வி வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் அப்போனா இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் எப்போனா சிம்பிள் சப்போர்ட்டாக இருந்தால் சிம்பிள் சப்போர்ட்டாக இருந்தால் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் த
இன்னொன்று உங்களுக்கு இமேஜ்லாம் கூட டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதை பார்த்தா கூட இன்னும் கிளாரிட்டி வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க வித் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் அட் டென்ஷன் ஜோனில் கொடுத்துருக்காங்க ஏஎஸ்டி அப்படின்ட்டு மூணு பார்ஸு அதே மாதிரி அதோட ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ்னால் இதுதான் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபோ நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் ஆக்ட் ஆகும் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எஃப்சி கே இன்டு எக்ஸி இன்டு பி இது வந்து கோட் புக்கில் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது சரிங்களா பட் இங்கே சொல்லியிருக்கிறது வித்தவுட் கன்சிடரிங் வித்தவுட் கன்சிடரிங் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல் சொல்லியிருக்காங்க அப்போனா பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல் அதாவது கான்கிரீட் மெட்டீரியலுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கூட சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் ஆன்சர் அஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் கிளியர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் த பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ இது வந்து ஜஸ்ட் டேட்டா தான் ஸோ த பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ ஃபார் ப்ரீஷஸ் கான்கிரீட் அடாப்டட் இந்த கேல்குலேஷன் வில் பி ஸோ வேல்யூ கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஒரு சில கேசஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூனும் தரலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இல்லை ஆப்ஷனு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் கொஷின் ஸோ இது கண்டிப்பாக யாராலையும் ஆன்சர் பண்ணிருக்க முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் மேபி கெஸ்ட்டில் சில பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இது வந்து நார்மல் ஸ்லாப் கிடையாது ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்லாப் சொல்லியிருக்காங்க நார்மல் ஸ்லாப் பண்ணுறதே கஷ்டம் டிசைனு இதில் வேறு ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்லாப் வேறு சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயும் பேலன்சிங் லோடு தான் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போதைக்கு என்னென்னா ஆன்சர் மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஆன்சர் மட்டும் தான் ரிவீல் பண்ண போகிறோம் இதில் எக்ஸ்பிளேஷன்லாம் தர போகிறது கிடையாது ஏன்னா இது ரெல் பெரிய லெந்தி கொஷின் இது அதாவது பார்த்திங்கன்னா கன்வென்ஷனல் ப்ராப்ளம் மாதிரி சால்வ் பண்ணும் இது உக்காந்து ஸோ இப்போதைக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி எப்பயாவது வெரி ரேர் கொஷின் இது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் இல்லை ஸோ அதனால் இன்டெப்த்தாக போய் அனாலிசிஸ்லாம் உக்கா எக்ஸ் அதாவது இன்டெப்த்தாக போய் ரிசர்ச்லாம் பண்ணிட்டு வந்து டைமெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ அடுத்த கொஷின் போயிடலாம் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் பட் நாலேஜ் வரும் மார்க் வராது நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இன் விச் பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் கேப்ட் வெல் பிலோ த மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ கான்செப்ட் வைஸ் கேட்குறாங்க எந்த மெத்தடில் வந்து பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் கேப்ட் வெல் பிலோ த மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் ஸோ இது வந்து வெரி ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் தான் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் த மிக்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீட்டைனிங் வால்லாம் இருக்குல்ல ரீட்டைனிங் வால் ஆகட்டும் ஒர்க் வாட்டர் டேங்க் ஆகட்டும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் வாட்டர் டேங்க் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் டேங்க் டிசைன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் தான் டிசைன் பண்ணுவோம் வாட்டர் டேங்க் டிசைன் நெக்ஸ்ட் த மிக்ஸ் டிசைன் ரேஷியோ ஃபார் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கான்கிரீட் கிரேட் இதுவுமே ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் ஒன்று எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேட்பாங்க இல்லை எம் டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டுத்துலாம் மாற்றி மாற்றி அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தனியாக ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியே ஆகணும் இதில் அட்லீஸ்ட் எம் டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கான்கிரீட் கிரேடுக்கு மிக்ஸ் ரேஷியோ வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எம் டுவெண்ட்டிக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் இஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ அதே மாதிரி எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ டூ இதில் ஒன்றுன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்களே அது வந்து சிமெண்ட் கண்டென்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி செகண்ட் ரேஷியோ இருக்குல்ல இது வந்து சாண்ட் அதாவது ஃபைன் அக்ரிகேட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு வந்து எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ டூ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் த ஃப்ளெக்சுரல் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் தான் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஸோ சில வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமேட்டிக் கூட கேட்கலாம் ஸோ எஃப்சிகே வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெகா பாஸ்கல் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு
அதோட ஈக்குவேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே கோட் புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸ்பிரஷன் டபிள்யூ இன்டூ எல்என் டிவைடட் பை எயிட் அப்படின்ட்டு இதில் நெகட்டிவ் வேல்யூ எவ்வளோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நெகட்டிவ் வேல்யூ எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எம் நாட் அதாவது எம் நாட்ன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூவெண்ட்டு ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும்ல ஸோ அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் சில வாட்டி என்னென்னா இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ்க்கு பதிலாக இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி இல்லைனா ஃபோர்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரிலாம் கூட ஆப்ஷன் தருவாங்க ஸோ அதனால் இதையும் மனப்பாடம் பண்ணுங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ்க்கு பதிலாக தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டினும் ஆப்ஷனில் கொடுக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் கேட்டாச்சு இப்போது ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸில் மேபி பாசிட்டிவ் கேட்கலாம் வேல்யூ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் என்னது ஸோ ஆப்ஷன் சி ஏன்னா நெகட்டிவ் தான் கேட்குறாங்க நெகட்டிவ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த யூஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் மிக்ஸ் ரேஷியோ ஃபார் ஃபுட் பாத் அண்ட் கான்கிரீட் ரோட்ஸ் ஸோ ஃபுட் பாத் கான்கிரீட் ரோட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம் ஃபிஃப்டீன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எம் ஃபிஃப்டீன் கான்கிரீட் கிரேட் மிக்ஸ் ரேஷியோ ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஃபோர் இது வந்து எம் ஃபிஃப்டீனோட மிக்ஸ் ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் A slab supported only by columns without beams. இது வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது பீம்லெஸ் ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஸோ அதுதான் ஃப்ளாட் ஸ்லாப் ஸோ வெறும் என்னென்னா உங்களுக்கு ஸ்லாப்பு காலம் மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா பீம்ஸே இருக்காது ஸோ பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷன் ஹால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் ஹால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஏதாவது செருமனி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஹால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா காலமு டிஷ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா காலமு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்கில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஒரு சில கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் எங்கே டெப்த் ஜாஸ்தி ஆகும்னா ஸ்பேன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பெண்டிங் மூமெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெப்த் ஆஃப் த பீம் எல்லாம் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பீமை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு அஸ்தட்டிக் வியூ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ ஈவன் நீங்கள் பேங்க்ஸ்லலாம் கூட போனீங்கன்னா வீங்க ஸோ பேங்க்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃப்ளாட் ஸ்லாப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பேங்க்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஸோ இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இதில் வெறும் காலமு ஸ்லாப் தான் கொடுத்துருக்காங்க கீழே ஃபிகரில் சரிங்களா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிகரில் பார்த்திங்கன்னா கீழே காலம் இருக்குது அது மேலே ஜஸ்ட் ஸ்லாப் தான் இருக்குது பீமே காணும் இது இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காலம் இருக்குது அதே மாதிரி ட்ராப்பு கேபிட்டல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க காலமுக்கு மேலே இருக்கிறது கேபிட்டல் சொல்லுவோம் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது திக்கண்டு ஸ்லாபை தான் நம்ம ட்ராப் ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பி தான் ஸோ இது ரெண்டு ஃபிகருமே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட் ஸ்லாபை தான் மீன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் இது டேட்டா கொஷனு ஸோ இதுவுமே என்னென்னா இது இது கிருஷ்ணராஜ் புக்கிலேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படியே புக் பேக் கொஷின் இது நீங்கள் வேணால் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் கிருஷ்ணராஜ் மூணு ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே நாலு ஆப்ஷன் அஞ்சு ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவும் இல்லை இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரீஸ்டர்ஸ் ப்ரீஸ்டர்ஸ் அன்சிமெட்ரிக்கல் ஐ கார்டை த டிசைரபிள் ரேஷியோ ஆஃப் வ பிரத் ஆஃப் த ஃப்ளான்ஸ் டு த எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஷுட் பி இந்த ரேஞ்ச் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சில கேஸஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்னும் தருவாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் நெக்ஸ்ட் த ஃபெனாமினான் ஆஃப் ரீகெய்னிங் த ஒரிஜினல் டயமீட்டர் பை டென்டான்ஸ் இன் த எண்ட் ஜோன்ஸ் ஆஃப்டர் ரிலீசிங் ஃப்ரம் த ஜாக் இன் த ப்ரீ டென்ஷன் கான்கிரீட் மெம்பர் ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத விட இமேஜ் காட்டிடுறேன் அதுக்கடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இமேஜ் நல்லா பாருங்கள் இந்த இமேஜை ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ டென்ஷன் பாரை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது டயமீட்டர் குறைஞ்சிரும் கரெக்டுங்களா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறீங்கன்னாவே ஒரு மெட்டீரியலை ஆட்டோமேட்டிக்காக டயமீட்டர் ஒரிஜினல் டயமீட்டர் வந்து குறைஞ்சிரும் ஸோ தெர் வி ரெடக்ஷன் இன் டயமீட்டர் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்ட பிறகு கான்கிரீட்லாம் கேஷ் பண்ண பிறகு ஜாக்ஸ்லேருந்து பத் அதாவது ஜாக்ஸ்லேருந்து டென்ட
டவ்வி எப்பவுமே டவுசி விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் சரிங்களா கம்மியாக இருந்ததுன்னா மினிமம் ஷேர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மட்டும் ப்ரொ ப்ரொவைட் பண்ணால் போதும் இதுக்குன்னு தனியாக உட்காந்து டிசைன்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு வேலை இது டவ்வி வந்து கிரேட்டர் ஆயிடுது டவுசி விட அப்போ மினிமம் ஷேர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு தனியாக டிசைன் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டிசைன் ஷேர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான் ப்ரொவைட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கேஸில் டவ்வி எக்ஸிஸ் டவுசி ஸோ டவ்வி எக்ஸிஸ் டவுசினாவே இருக்கிறதுல டேஞ்சர் வந்து இது தான் ஸோ நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டுலாம் ஷேர் ஷேர் ஃபோர்ஸ் டிசைன் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது ரீடிசைன் பண்ணணும் ரீடிசைன்னா டெப்த் ஆஃப் த பீமு இல்லைனா டெப்த் ஆஃப் த பீம் மோஸ்ட்லி பீமுக்கு தான் வரும் ஸ்லாப்க்கு வராது டெப்த் ஆஃப் த பீம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பீமை ரீடிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் கேஸு டவ்வி லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது ஒன் பை டூனா என்னது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டவுசி மேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது ஜென்ரலி எங்கே அக்கர் ஆகும்னா நமக்கு ஸ்லாப்ஸில் தான் இருக்கும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லாப்ஸில் நம்ம ஷியர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்டிரப்ஸ்லாம் ஸ்லாப்ஸில் ப்ரொவைடே பண்ண மாட்டோம் ஸோ நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ட்ரா ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஐ திங்க் ஏ வந்து த்ரீ ஏ வந்து டூ ஸோ பி வந்து த்ரீ சி வந்து ஒன்று டி வந்து ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் மேட்ச் ஆகுது ஸோ ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் சரி தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ இதோடு என் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ய